Ben Açevya'dan Neren, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yine bir tuğla duvar yapılışını göstereceğim. Bu kez videomuzda bize eşim değişik gidiyor. Merhaba. Ee, şimdi bu kez yapacağımız olay farklı. Kanalımdaki diğer tuğla duvar yapılışı videosunda stencil şablon kullanarak ve alçı ile yapmıştık. Bunda tuğla deseni yapacak olduğumuz ürünümüz farklı. Burada onu da yine kendimiz yapacağız. Yani hazır alınmış bir şey değil. Duvarımızı da yani tuğla duvarımızı da kendimiz yapacağız. Kullanacak olduğumuz ürünü de kendimiz yapacağız. Bir tane yaptık biz eşimle denemek için. Orada e, derz dolgu ve alçıyı, ay yok hayır, derz dolgu ve kalekim karıştırarak yapmıştık değil evet. mi? Derz dolgu ve kalekim karıştırarak yapmıştık. E, Tabi tamamen derzle de yapılabilir aslında. Ya da kalekim, kalekimle de, kalekimle de olur. Yine alçıyla da olur ama ben orada hiçbir şekilde boyamak istemedim. Yani e, doğal kalması için boyamak istemedim. O yüzden derzin hangi rengini kullanmıştık biz? Krem mi beyaz mı? Krem, krem, krem ve normal bildiğimiz kalekim de galiba. Evet. Ama beyaz kalekim. <gülüyor> kalekim beyaz mı? O yüzden renginde herhangi bir farklılık olmadı tabii ki. Yani dediğim gibi yine e, derzle de yapılabilir, kalekimle de yapılabilir, alçıyla da yapılabilir. Şimdi neyle yapıyoruz bunu çok merak ediyorsunuz, biliyorum. Çünkü e, neydi bu eşimin yapmış olduğu bir resuar vardı bir tane. Tam videosu var yine kanalımda. Orada kısaca bahsetmiştim işte duvarı yaptım daha sonra da resuarı vesaire vesaire boyadım diye. Bunu yine Instagram hesabımda paylaştığımda da neyle, nasıl yaptığını çok merak edip soranlar olmuştu. İşte parmağınızla mı yaptınız ya da yine şablon mu kullandınız diye. Evet. Bu kendi yap projeleriyle ilgili ben çok fazla araştırma için Özellikle YouTube'da çok fazla video izlerim. Yine bir gün videoları izlerken bir gün bir kanalda karşıma çıktı. Sonra eşime yazdım videoyu. Yani yapabilir miyiz falan filan derken <gülüyor> bir gün Aleti yaparken bulduk kendimizi. <gülüyor> Çok da güzel oldu. Daha sonra işte o duvarda denemiştik. Şimdi gösterelim mi artık? Gösterelim Neyi artık. Yaptınız? İşte bununla yapıyoruz. Duvarı bununla yapıyoruz. Ee, yani... Şey yapalım. Şöyle... Böyle bu şekilde bir rulo fırça. Bununla yapıyoruz. Bununla yine yapılışını paylaşacağım bu videoda. Şimdi nasıl yapıyoruz istersen ona geçelim. Geçelim. Şimdi bu duvarımız bizim e, sorunlu bir duvar. O yüzden burada sadece video çekmek için şu bölümüne yapacağız. E, ben şu anda normal saten alçı kullanıyorum ama siz dediğim gibi herhangi bir şey yani istediğiniz işte ders, kalekim ya da alçı kullanabilirsiniz. Biz daha doğrusu videodan sonra dedim ki duvar şu an sorunlu bir duvar. Buraya başka bir şey yapma planımız var. <gülüyor> videodan sonra burayı sıyıracağız. O yüzden şu bölümde şu anda yapacağız. Sırf size göstermek için. Burada alçıyı biraz kalın sürün. Ki tuğlalarınız böyle biraz bombeli bombeli olsun. Böyle çok da düzeltmeyin. Yani daha doğal e, tuğla görünüm, taş görünümü olsun istiyorsanız dümdüz yapmayın. Böyle biraz girintiler, çıkıntılar olsun. Şimdi bunu böyle yaptık. Bir 10-15 dakika bekliyoruz. Hemen direkt e, rulo fırçayla tuğla duvar yapmaya başlamıyoruz. Bir 5-10 dakika bekliyoruz. Yani bu 5-10-15 dakika. Şöyle biraz alçı kendisini çeksin değil mi? Evet. O yüzden bekliyoruz. Ondan sonra diğer işlemleri yapacağız. Alçının daha çabuk donmasını istiyorsanız zaten alçının içerisinde biraz karton piyer alçısı karıştırıp o şekilde uygulama yapabilirsiniz. O zaman hani çok fazla beklemenize de gerek olmaz. Böyle dokunduğunuzda biraz e, katı bir kıvam olması gerekiyor. Ondan sonra naylonumuzu ıslattık. Üzerine yapıştırıyoruz. Çok 
da fazla şey yapmadan, e, yani dokularımızı bozmadan. Çünkü dümdüz istemiyoruz. O yüzden dokuları bozmadan dediğim gibi yapıştırıyoruz. Zaten ıslak olduğu için kendisi hemen yapışıyor. Burada rulon fırçayı olabildiğince bastırmamız gerekiyor ki e, tuğlalarımız biraz böyle bombeli bombeli dursun. Bir de şu, şimdi yakından daha sonra ben size yine göstereceğim onu. Şu iki çizgi, buraları ona göre ayarlamak gerekiyor yaparken ki tuğlalarımız bir tane üstte, iki tane yarım altta, altında bir tane tam o şekilde gitsin. Yani üst üste binmesin tuğlalar. Şimdi önce böyle Tabii burada düz gitmemiz lazım. Yamuk derseniz tuğlalar da yamuk olur. Şimdi bir altta yapacağımız zaman şu çizgiden devam edeceğiz ama şu çizgileri ona göre ayarlamamız lazım ki dediğim gibi bir tane tam onun altında iki yarım gelecek şekilde ayarlamamız lazım. Evet. Şimdi tekrar yine ayarlıyoruz burada. Bunu zaten yapmaya başladığınız zaman eliniz de gözünüz de alışıyor. Daha pratik bir şekilde yapıyorsunuz. Burada dediğim gibi iş tamamen bastırmakta. Olabildiğince bastırın yaparken. Şimdi, şimdi sen bunu yap. Olmazsa ben biraz yakından kameraya çekeyim. Sen tut. Bir dakika ama hemen şey yapma tamam mı? Tamam. Ben bir yakın alayım. Şimdi eşim yaparken bir de ben size yakından göstermek istiyorum. Evet başlayabilirsin. Ne demek istediğimi şimdi daha iyi anlıyorsunuzdur. Hı, ayarlama işte bu şekilde. Evet. Şimdi duvarımızı yaptık. Tuğla duvarımızı yaptık. Tuğlalarımızı. Şimdi yavaşça Naylonumuzu kaldıracağız. Değil mi? Evet. Yavaş bir şekilde hiç acele etmeyin naylonu kaldırırken. Burada alçı e, o istediğimiz kıvama gelmedi, gelmediği zaman öyle söyleyeyim e, yapışıyor bu sefer. Hoş bir görüntü olmuyor. Aslında en kolayı yine de bunu yaparken ee, dediğim gibi karton piyer alçısı ve satın alçıyı karıştırmak değil mi? Doğru. Evet. Olay bu kadar işte. <gülüyor> Eklemek istediğim başka şeyler var mı? Eklemek istediğim şudur. 5 kilo satın alçı kullandığında bunun içine 1 kilo kadar karton piyer alçısı atarsanız Kuruması daha erken olacaktır. Yani kontrol edin. Kontrol edin ki hemen birden kurursa bu sefer de sökmek zorunda kalırsınız. Şimdi rulo aletinin nasıl yapıldığını geçelim mi? Geçelim diyeyim. Bu arada kanalıma hala abone olmalısınız. Abone olmayı ve kanalıma yeni eklemiş olduğum videolardan hemen haberdar olabilmek için minik zil işaretine basmayı unutmayın. Evet Mustafa Bey. Öncelikle malzeme listemizi alabilir miyiz sizden? Malzememiz 15 santim büyüklüğünde rulo. Evet. Hem de 4,5 santim civarlarında olması gerekiyor. Hı hı. Yani büyük olmaması gerekiyor. Çünkü tuğlaların kalınlığında olursa, ince tuğla olursa görünümü güzel olur duvarda. O nedenle 15 santim büyüklüğündeki rulomuz bize yeteri gelecektir. Bunun duvarı yapabilmemiz için 
Ben daha önceden hazırladım halkaları. Üç tane halkaya ihtiyacımız var. Onu da e, neyden yaparsınız? Benim gibi bir sert e, bir parça buldum ama yani bunu bulur musunuz bulamaz mısınız bilmiyorum ama bu elektrik kalın elektrik kabloları da bu işi görebilir. Hı. Onunla da yapabilirsiniz yani. Bu da yine kablo değil mi? Bu da kablo ama sert bu. Sert olması gerekiyor zaten. Tabii ee, bu, bunun gibi sert malzeme bulabilirseniz tabii ki daha iyi olur. Yani. Ama bulamazsanız da elektrik kablosu da işinizi görebilir. Yumuşak olmaması lazım. Ama yani, özellikle evet. onu belirtelim. Yumuşak olmaması gerekiyor. Olabildiğince sert olmalı ki tuğlalar düzgün bir şekilde çıksın. Yaparken. Evet. Yapıştırma işlemi. Yapıştırma. Lastikli. Bir tane halka yapalım mı? Yani, halka yapalım. Ya aslında hani çok bir zorluğu yok. Pense ve keski kullanarak bunu böyle yuvarlıyoruz. Bakın kabloyu. Yuvarlıyoruz. Şeyin e, rulonun ölçüsünde olacak şekilde. Daha sonra da bununla kesip, keskiyle kesip, penseyle de olabildiğince yuvarlamaya çalışıyoruz. Yani yaptığımız işlem bu. Halka yapmak bu kadar basit. Sadece biraz kuvvet gerekiyor. <gülüyor> o şekilde sık buraya. Öbür türlü tamam. Tamam bastır. Oraya niye bastır. bunu ters çevirseydik? Bu niye böyle ters sönmüş? Böyle mi çevireceğiz? <gülüyor> ya, sorun değil. Ya. Yap. Bastır sadece. Bas oraya bas. Basıyorum zaten. Tamam, şuraya bas şimdi. Bu şekilde. Bu şekilde şeylerin halkanın geleceği yere çekamaz diye sürüyoruz. Şöyle biraz daha ortaya, evet. getirerek. ortaya gelecek yere de aynı işlemi uyguluyoruz. Şöyle sıkayım ben sen yay onu. Tamam. Biraz daha sıkar mısın gülüm? Şimdi de en son kısma sıkıyoruz. Buraya da sıkalım. Evet. Halkalarımızı yerleştirelim. Buradakini sürdün oraya götürdün. Alırız. <gülüyor> Biz eldivenle çalışamıyoruz arkadaşlar. <gülüyor> Biz ailecik eldivenle çalışamıyoruz maalesef. Rahat olmamız lazım. Böyle kendimizi kasmadan rahat rahat. Nasılsa suyla yıkayınca hepsi çıkıyor. Böyle bu şekilde sürüp daha sonra iyice kuruyana kadar bekliyoruz. Daha sonradan da küçük küçük parçalar ayırdığımız iki tane küçük böyle parça var. Kabloları. Bu şekilde sıkar mısın canım? Onu kaldır istersen şöyle bir sıkayım. Gerçi çok fazla bir şey istemez ona. Yeter mi? Yeterli. Onu yaydırabilirsin. Yaydırsayım. Hadi şey yapalım. Şöyle biraz yakınlaştıralım. Böyle daha iyi görürsünüz. Şimdi bir tarafına yapıştırmıştık onu. Rulonun e, diğer tarafına yani bunun tam arkasına gelecek tarafa ikinci bölüme de bu düz parçayı yapıştıracağız. Sıkayım mı? Bir dakika ölçeyim mi? Kesinlikle. 
Christian Agnes Kamilusen. Bunların bu iki tane koyduğumuz düz parçaların tam karşılıklı olduğuna emin olun daha güzel olacaktır. Bunu göz karayla yapabilirsiniz. Bu şekilde rulomuzu hazırladıktan sonra çekomastiğin kuruması için bir gün bekletiyoruz. Çekomastik tam kuruduktan sonra Beton efektini süreceğiz. Yani evet. beton rölyef pasta süreceğiz. Şu boşlukları doldurursan iyi olur aslında. Bu şekilde sadece çekomastik olarak bırakırsak bunu çekomastik tam olarak tutmuyor. Daha sonradan buraları da yumuşama oluyor. O yüzden beton efekti kullanırca sert bir malzeme olarak meydana getirmeye çalışacağız. Rulomuz iyice kurudu artık. Şimdi de kadensin beton rölyef pastasıyla İyice kaplayacağım bunu. Neden? Çünkü sert bir yüzeyi olsun istiyoruz. Bu yüzden iyice beton rölyef pastayla kaplıyorum. Normal klasik rölyef pasta olmuyor maalesef. Beton rölyef pasta olması lazım bunun için. Yine deliklerini kapatmıyorum. Oradan e, rulo fırçanın sapını takacağımız için <gülüyor> o yüzden deliklerini kapatmadan böyle iyice kaplıyorum dediğim gibi rulo fırçamız kuruduktan sonra artık kullanmaya hazır evet Tuğla duvar rulomuzun, adını da öyle mi koysak acaba? Evet. Tuğla duvar rulomuzun yapılışını da gördük. Ee, yani evet, biraz böyle biz bayanlara zor gelebilir yapılışı. Çünkü o kenarlarında kullandığımız kablolar e, çok sert, onları bükmesi zor oluyor açıkçası. Benim bile eşim yaptı hatta onu. Yani bu konuda eşlerinizden yardım alabilirsiniz. Hem cinslerime söylüyorum. Unutmadan kanalımdaki diğer e, tuğla duvar yapılışında yani stansız şablon kullanarak yapmış olduğumuz tuğla duvarda o videoyu da izlemediyseniz şuraya yukarıya ekliyorum. Oradan izleyebilirsiniz onlar. Yanlış hatırlamıyorsam ertesi gün yine bir 2-3 gün sonra yine zımpara yapmıştık. Orada zımpara yapılması gerekiyor. Çünkü çok fazla böyle e, ne denir çapak. Evet. evet onları temizlemek için zımpara yapılması gerekiyor. O aslında daha bir... Zahmetli bir işlem. Öyle söyleyeyim. Buna bakarsak eğer. Bunda kesinlikle zımpara yapmanıza gerek yok. Hemen kuruduktan sonra istediğiniz renk boyayabilirsiniz. Ya da bu doğal haline bırakabilirsiniz. Mesela bu renk benim çok hoşuma gidiyor. Ee, ya da eskitme kremleri kullanıp e, eskitme görünümleri de verebilirsiniz. Tuğaları farklı farklı renklerde de boyayabilirsiniz. Hibrit multi surface boyalarla. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Ee, bu kendi yap projemizde Desteğinden dolayı eşime çok teşekkür ederim öncelikle. Bu videoda bana eşlik ettiğin için sana çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mucizeler sinemenizi olmadan yaratılamaz. Mucize dolu günler dilerim. Aşk ile kalın. <gülüyor>
Yok o arada. Arayı boş ver diyor. Ulan ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne old